హలో ఫ్రెండ్స్ ఆమ్ రాజ్ ఆమ్ బ్యాక్ విత్ అనర్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో సో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరు బాగున్నారా సో ఇవాళ టాపిక్లోకి వెళ్తే కనుక మనం కెమెరాని ఆటో మోడ్లో యూజ్ చేయడం అని అందరికీ తెలిసిందే బట్ మాన్యువల్ మోడ్లో షూట్ చేసేటప్పుడు మనం త్రీ థింగ్స్ని అయితే సెట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అదే షటర్ స్పీడ్ అపెచర్ అండ్ ఐఎస్ఓ అనమాట సో ఏదేది ఎక్కడెక్కడ ఏ ఫీల్డ్లో యూజ్ చేయాలి వీటి గురించి అయితే ఫుల్ డీటెయిల్గా నేనైతే ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను సో దీనికి మీరు కేవలం చేయాల్సిందల్లా వీడియోని అయితే లైక్ చేసి వీడియోని పూర్తిగా చూడండి సో లేట్ చేయకుండా లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటి వరకు చెప్పిన వాళ్ళందరూ కూడా మన కెమెరా యొక్క త్రీ పిల్లర్స్ అయినా ఈ షటర్ స్పీడ్ కానీ అపెచర్ ఐఎస్ఓ గురించి ఓన్లీ సెపరేట్ సెపరేట్ వీడియో చేశారు నేనైతే ఇవన్నిటిని ఒకే వీడియోలో చూస్తున్నాను సో ఎక్కడ కూడా స్కిప్ చేయకుండా చూడండి అండ్ కమింగ్ టు షటర్ స్పీడ్ ఈ షటర్ స్పీడ్ ఏంటంటే మనం ఏదైతే క్యాప్చర్ చేస్తున్నామో దాని యొక్క మూమెంట్ అన్నమాట సపోజ్ ఒక సెకండ్లో షటర్ స్పీడ్ అనేది ఎంత సెట్ చేయాలి అన్నది దీని కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఒక మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్ని కనుక క్యాప్చర్ చేస్తున్నట్టయితే ఒక చెట్టుని కనుక మనం ఫోటో తీస్తున్నట్టయితే అది గాలికి అటు ఇటు కదులుతూ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మన షటర్ స్పీడ్ని దాని మూమెంట్కి తగ్గట్టు మ్యాచ్ చేసి మనం అప్పుడు వీడియో ఆ ఫోటో ఏదైనా తీయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే మన మూమెంట్ని ఇప్పుడు మనం తీస్తున్న ఆబ్జెక్ట్ తోటి షటర్ స్పీడ్ కనుక మ్యాచ్ చేయకపోతే మన ఫోటో అనేది ఆర్ వీడియో అనేది టోటల్గా బ్లర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ షటర్ స్పీడ్ని మనం వన్ బై థౌజండ్ నుండి వన్ బై టూ వరకు దీని రేంజ్ అనేది సెట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట మనం తీసే ఆబ్జెక్ట్ మూమెంట్ అనేది ఎంత ఫాస్ట్ ఉంటే అంత షటర్ స్పీడ్ ఉండాలన్నమాట సో మనం తీసేది ఇప్పుడు ఒక బిల్డింగ్ ఏదో అయితే కొంచెం షటర్ స్పీడ్ అనేది తక్కువ ఉన్నా కూడా ఏం కాదు మీరు పిక్చర్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఒక పర్సన్ కదులుతున్న మూమెంట్ అది సో షటర్ స్పీడ్ అనేది ఇంక్రీస్ అయ్యి ఉంటే ఎంత షార్ప్ పిక్చర్ వస్తుంది అండ్ తక్కువ ఉంటే ఆ పిక్చర్ ఎంత బ్లర్ అయ్యింది అనేది మీరు అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు దీంట్లో కూడా ఫాస్ట్ షటర్ స్పీడ్ ఉంటే షార్ప్ ఇమేజ్ ఉంది అది ఒక్కసారి స్లోగా ఉంటే కనుక ఆ వాటర్ అనేది ఒక స్మోక్ ఎఫెక్ట్ లాగా అయిపోయింది అనమాట బ్లర్ అయ్యి సో కొంతమందికి ఇప్పుడు ఒక డౌట్ వస్తుంది అనమాట సో షటర్ స్పీడ్ అనేది ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు బ్రైట్నెస్ అనేది ఏంటి డిక్రీజ్ అవుతుంది అని సో ఇలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు అపెచర్ అండ్ ఐఎస్ఓ అని బేస్ చేసుకొని మీ ఫ్రేమ్ అనేది అడ్జస్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు అపెచర్ గురించి చూద్దాం సో అపెచర్ ఏంటంటే మనం ఏదైతే తీస్తున్న ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుందో ఆ లైట్ అనేది కెమెరా సెన్సర్ పైన పడటమే ఈ అపెచర్ కాన్సెప్ట్ అనమాట ఈ అపెచర్ అంతా కూడా లెన్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ఏదైతే క్యాప్చర్ చేస్తున్నామో ఆ లైట్ అనేది కెమెరా పైన సెన్సర్ పైన పడటమే ఈ అపెచర్ యొక్క కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు ఈ అపెచర్ వాల్యూ కనుక ఎక్కువ ఉన్నట్టయితే మన లెన్స్లో ఉన్న అపెచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయితే కనుక అది క్లోజ్ అయిపోతుంది అనమాట అంటే ఇమేజ్ అనేది డార్క్గా వస్తుంది అది అపెచర్ వాల్యూ కనుక తక్కువ ఉంటే ఈ అపెచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యి ఎక్కువ లైట్ అనేది కెమెరా సెన్సర్ పైన వాడుతుంది సో ఈ అపెచర్ వాల్యూ నుంచి మనం ఎలా గొలుస్తామంటే ఎఫ్ నాట్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ నుంచి ఎఫ్ నాట్ సిక్స్టీన్ దాకా మనం ఈ అపెచర్ వాల్యూ అనేది సెట్ చేస్తాం సో ఈ అపెచర్ అనేది ఒక్కో లెన్స్కి ఒక్కో విధంగా ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే ఇది మొత్తం లెన్స్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది అని కనుక సో కిట్ లెన్స్ కనుక తీసుకుంటే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అపెచర్ వాల్యూ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఎఫ్ సిక్స్టీన్ దాకా ఉంటుంది అదే మనం ప్రైమ్ లెన్స్ కనుక తీసుకున్నట్టయితే ఎఫ్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ నుంచి ఎఫ్ వన్ పాయింట్ వైన్ ఎఫ్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ దాకా అయితే ఈ అపెచర్ వాల్యూస్ అనేవి దాంట్లో ఉంటుంది సో దీంతో ఇంకొకటి కనెక్ట్ అయ్యింది ఐ మీన్ లింక్ అయ్యింది ఫ్రెండ్స్ అదేంటంటే ఈ అపెచర్తో ఇంకో ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లర్ ఎఫెక్ట్ అనేది కూడా కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఎలా అంటే మనం తీసే ఆబ్జెక్ట్ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది బ్లర్ ఎక్కువ కావాలంటే కనుక ఈ అపెచర్ వాల్యూ అయితే మొత్తం తక్కువ ఉండాలన్నమాట లైక్ ఎఫ్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ అన్నా వన్ పాయింట్ ఎయిట్ అన్నా అట్లా సో అప్పుడు మనకి ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లర్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది మరి బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లర్ కావాలంటే కూడా ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్కి మనం తీసే ఆబ్జెక్ట్కి కూడా డిస్టెన్స్ అనేది కూడా ఉండాలి ఎంత మనం ప్రైమ్ లెన్స్ కానీ క్యాండిల్ లెన్స్ ఏవి యూజ్ చేసినా కూడా సో మనం తీసే క్యాండిల్ లెన్స్లో కానీ ప్రైమ్ లెన్స్లో కానీ ఈ బ్లర్ ఎఫెక్టే మెయిన్ కిక్ ఇస్తుంది అనమాట అన్ని ప్రోటర్ షార్ట్స్లో అండ్ క్యాండిడ్ షార్ట్స్లో ఈ ఇమేజ్లో చూడవచ్చు దీని రేంజ్ కనుక ఎఫ్ వాల్యూ తక్కువ పెడితే లెన్స్ నుండి లైట్ కెమెరా
లో లైట్ ఫోటోగ్రఫీ చేసేటప్పుడు ఈ అపెచర్ అనేది ఎంత తక్కువ ఉంటే మనకు ఇమేజ్ యొక్క బ్రైట్నెస్ అనేది చాలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట సో అపెచర్ వాల్యూ అనేది ఎక్కువ ఉంటే ఇమేజ్ అనేది డార్క్ అవుతుంది అనమాట రివర్స్ అనమాట అపెచర్ వాల్యూ అనేది సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఐఎస్ గురించి చూద్దాం సో ఇప్పుడు ఐఎస్ ఏంటంటే ఇస్ నథింగ్ బట్ మనం తీసే ఇమేజ్ ఆర్ వీడియో యొక్క లైట్ సెన్సిటివిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయడం అనమాట సో ఇప్పుడు దీని వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయంటే ఐఎస్ఓ హండ్రెడ్ నుంచి ఒక్కో కెమెరాకి ఒక్కొక్క విధంగా లైక్ ఎక్స్పెన్స్ కెమెరాస్ అయితే కొంచెం ఐఎస్ఓ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఐఎస్ఓ కెపాసిటీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఐ థింక్ లాస్ట్ ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్ దాకా అయితే ఉంది ఈ ఐఎస్ఓ సో ఈ ఐఎస్ఓని యూజ్ చేసుకొని మనం ఈ మన ఇమేజ్ యొక్క ఎక్స్పోజర్ లెవెల్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉంటాం బట్ మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు ఈ అపెచర్ అండ్ వాల్యూ అనేది కూడా డిక్రీజ్ చేస్తే ఐ మీన్ ఎఫ్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ అలా ఉంటే కూడా లైటింగ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందని బట్ ఎంత అపెచర్ ఉన్నా కూడా ఈ అపెచర్ ఈ షటర్ స్పీడ్ ఈ ఐఎస్ఓ అనేది మనం అన్ని అన్ని ఒక లెవెల్స్ అనేది సెట్ చేసుకుంటేనే మనకు ఫైన్ ఇమేజ్ అనేది వస్తుందనమాట ఎంత ఐఎస్ఓ ఉన్న అపెచర్ ఉన్నా కూడా రాదు సో అలా అనమాట అందుకే ఈ షటర్ స్పీడ్ అపెచర్ ఐఎస్ఓ అనేది నా దృష్టిలో కెమెరా యొక్క త్రీ పిల్లర్స్ ఒకసారి ఈమేజ్ చూడండి ఐఎస్ఓ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే ఇమేజ్లో లైటింగ్ అనేది ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుందో చూడండి హండ్రెడ్ దగ్గర టూ హండ్రెడ్ దగ్గర ఫోర్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఎయిట్ హండ్రెడ్ దగ్గర బట్ ఐఎస్ఓ లెవెల్స్ అనేవి ఎప్పుడు కూడా ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం మ్యాక్సిమమ్ లో లైట్ ఫోటోగ్రఫీ యూజ్ చేసేటప్పుడే ఐఎస్ఓ అనేది ఎక్కువ పెడుతూ ఉంటాం బట్ అలా పెట్టకూడదు ఎందుకంటే ఐఎస్ఓ లెవెల్స్ కనుక ఎక్కువ ఉన్నట్టయితే కూడా ఇమేజ్లో మీకు వీడియోలో కానీ ఫోటోలో కానీ ఈమేజ్లో మీరు క్లీన్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక గ్రైన్స్ వస్తాయి ఒకసారి చూడండి సో ఐఎస్ఓ అనేది ఎప్పుడు మీడియంగానే ఉండాలి సో ఇది గాయస్ తెలుసుకున్నారా మరి షటర్ స్పీడ్ ఐఎస్ఓ అండ్ అపెచర్ గురించి అయితే సో నెక్స్ట్ ఒక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం సో అండ్ గాయస్ వీడియోని అయితే లైక్ చేయకపోతే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ ఇలాంటి వీడియోస్ మరి ఇంకెన్నో చేస్తాను అండ్ టిల్ దెన్ గుడ్ బై టేక్ కేర్